Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jal Miranda and we welcome you to DOS TV, the channel that delivers science for the people. The Department of Science and Technology has started the One Lab Project to integrate and unify its 23 testing laboratories nationwide. May one-stop lab na para sa lahat ng clients ng DOST. Panoorin kung paano nabuo ang proyektong ito mamaya sa sinisyensya. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Maraming salamat Ms. Jel at magandang umaga sa iyo ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na low pressure area. Kaninang alas 4 ng umaga ay nasa 135 kilometers ito, kanluran ng Basco, Batanes. At mababa pa rin ang tsansa na ito ay magiging isang tropical depression. Pero patuloy po natin itong binabantayan dahil nagdadala ito ng pagulan sa ilang bahagi sa Northern Luzon. Within 24 hours ay possible pa nga na ito ay malusaw sa loob ng ating farm. Silipin muna natin ang magiging weather dito sa Luzon kung saan apektado po ng range of a high pressure area ang malaking bahagi nito, lalo na dito sa may central and southern Luzon. Sa may northern Luzon, asahan dito sa Cagayan Valley and Cordillera for the next 12 hours ang maulap na kalangitan dulot ng low pressure area na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms. For the rest of Luzon, kabilang na dyan ng Metro Manila, mananatili pa rin po maganda ang panahon in general at meron lamang mga pulupulong pagulan pagsapit ng hapon. Sa mga kababayan po natin sa Visayas, asahan din ang magandang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maaraw at magandang panahon lalo na sa tanghali at posible lamang ang mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulong. Sa mga kababayan naman po natin sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan for the next 24 hours ang mararanasan at posible ang mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulong pagsapit ng hapon. Silipin naman natin ang magiging taya ng panahon sa ilapang key metros ng bansa sa susunod pa na tatlong araw. Dito po sa Metro Manila for the next 3 days, magandang panahon pa rin ang mararanasan hanggang sa weekend at asahan lamang ang mainit na temperatura. 34 degrees Celsius for the next 3 days with heat index of up to 39 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, ideal pa rin po na magbakasyon doon dahil magiging magandang panahon in general at meron lamang mga panandali ang pag-ambon. At asahan ng malamig na temperatura sa madaling araw, 16 degrees Celsius with maximum, degree, with maximum temperature of 25 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsunan din sa Metro Cebu, asahan sa susunod na tatlong araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may chance na mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon. Temperatura natin medyo mainit, 32 degrees Celsius pagsapit ng tanghali with heat index, 37 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kaigsunan po sa Metro Davao for the next 3 days ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din na magiging kalangitan dahil po yan sa East Release at asahan lamang ang mga pulupulong pagulan pagsapit ng hapon. Temperatura natin, 34 degrees Celsius. Heat index natin, maring umabot sa so 38 degrees Celsius. Magandang palita pa rin po sa ating mga kababayan na naglalayag. Wala po tayong gale warning or banta ng matataas na alon. Kaya pwede maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating mansa. Ang taas po ng, met, ng alon, maring umabot sa so 2.5 meters. Si Haring Araw ay lulubog, 6.11 ng gabi mamaya. At muli itong sisikat bukas ng bagyang mas maaga, 5.39 ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOSC Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Kailangan 
ng ating mga small and medium enterprise na ma-meet ang world-class standards pagdating sa kanilang products. Kaya naman, lubhang mahalaga na magkaroon sila ng access to affordable, effective, and at the same time, reliable laboratory services to ensure quality and accurate testing results. At dito pumapasok ang One Love Project ng DOST. Alamin ang kwento tungkol sa proyekto na ito. Dito lang sa aming Sinisiyansya. servisyong binibigay natin sa lahat ng tao sa buong Pilipinas ay na, na, nagiging pare-pareho na po when it comes to testing and calibration services po. Di ba, uh, nag-create ang um, DOST ng provincial offices dito through Republic Act 6959 noong 1990. So, nagkaroon ng provincial office dito at como ang Batangas, ang may mga tatlong malalaking depo, Shell, Uh, Petron, Caltex. Kaya itong Batangas ang napili na lagyan ng Regional Volumetric Calibration Laboratory. So, iyon ang aming uh, naging isang uh, basihan kung bakit dito din nila ang RBCL. Kasi po yung lahat po ng DOS Regional Offices as I mentioned and also RDIs ay member nung pong ating One Laboratory And dati po ito ay nationwide pero in-elevate na po natin ngayon as worldwide because uh, based po dun sa mga nag-conceptualize ng projects which is yung ITDI po at sila Dr. Brenda Nazaret uh, yun pong platform na yun ay hindi lang dito sa Philippines ma-access or magbe-benefit sa mga customers but we are also looking forward or in the future dun po sa ating ASEAN uh, integration. Karamihan po kasi ang nagiging problema dahil nga po hindi pareho yung services na ino-offer dun sa mga regional offices dito sa Manila. So yun pong mga servisyong hindi kinikater or binibigay sa regional offices through one lab po, mabibigay na po itong servisyo na to. Tapos pinadali po yung pag-access sa servisyo natin. So sa halip po na yung ating mga customers will fly all the way from yung Mindanao to Manila to bring their samples. So, ang maggagawa na po nito, ang mag accept po ng sample, yun pong receiving lab natin dun sa malayong lugar, kung sa Mindanao man yun, or sa Batanes man yun. So, yung pong mga member laboratories po, ang siya mag accept ng sample. Tapos, sila na po yung magpa-facilitate na masend ito through courier dun sa mga laboratories na may capabilities. Ang RSTL po ay Uh, generic po yan na tawag sa lahat ng regional standards and testing laboratory ng uh, lahat ng DOST regional offices. So, yun po, nakapaloob po dun sa regional standards and testing laboratory, meron po kaming ino-offer na mga, yun nga po, analytical testing. So, but when we say analytical testing po, pwede po siyang chemical, microbiological, at saka po physical testing. And isa pa rin po doon naman sa mga standards naman po, pag sinap, yun po yung sa calibration. So we are calibrating uh, in terms of mass, length, pressure, temperature, uh, yung sa electrical po, yung sa mga voltage, yung mga ganun po. So yun po yung kabuuan ng mga servisyong binibigay ng mga regional standards and testing laboratory. Ang RBCL is Regional Volumetric Calibration Laboratory. Ang main uh, service nito ay i-calibrate yung mga uh, bucket na ginagamit ng mga gasoline stations. And then yung mga proving tanks, gaya ng proving tank ng mga depo natin, Petron and Shell. And then itong mga vehicle trucks at saka trailer trucks. So, mauna muna po tayo dun sa mga calibration services. 
So, meron po tayong National Metrology Act po na sinusunod na pinapatupad po ito dito sa uh, Pilipinas. So, ang, ang intention po kasi nung batas ay ma- ma-ensure natin na yung lahat nating binibili ay tama sa kilo, tama sa timbang, at saka tama po pag sinabi nating 10 ml, 10 ml talaga yon special dun sa mga gasolines natin. Sa ngayon, ah, nandito tayo sa calibration ng trailer, kung saan ah, ginagawa natin yung ah, pagsusukat ng label ng tangke, ng produkto. Uh, kinakargahan siya ng tubig yung kabuuan ng tangke so by compartment kung halimbawa ay nasa 5,000 liters yung laman ng isang compartment ay mayroong gauge doon na uh, sinusukat nila kung hanggang saan yung level ng tubig so yun ang babasihan na sakto yung quantity ng produkto na i-deliver natin sa customer. Proseso natin dyan, number one, kailangan nakasuot tayo ng uh, protection equipment. So, kailangan safe tayo sa lahat ng paraan para bago tayo gumawa ng, ano, ng hakbang. And then after that, uh, i-drain din natin yung tubig pagkatapos na maselyuhan yung level ng tangke. Kaba na kayong tulong na naibibigay namin kasi yung dito sa Uh, kalabarasan nga, kaysa pupunta pa sila sa ibang region, malayo yung kanilang distansya para lang magpakalibrate. Eh natin dito rin yung mga malalaking depo, uh, dito rin sila bumabiyahe, kaya napaka-convenient para sa kanila na dito na lang magpakalibrate. Ngayon naman po, yun po naman sa mga pagkain din po, Uh, pag sinabi po kasi natin, halimbawa, safe ba itong kainin? So, tinitingnan po natin kung meron ba itong salmonella, meron ba itong coliform. So, yun po, bago po tayo makasigurado na safe yung pagkain natin, dapat po, nag undergo din siya ng microbiological testing. Sa amin po as a regional office, ang nakikita po kasi namin dito ay hindi lamang po magiging uh, makikita yung aming mga serbisyo dito sa Pilipinas. But uh, as I mentioned, One Lab Worldwide na po kasi yung parang pinakang tagline ng One Lab. So in the future, we are seeing ourselves as uh, parang laboratory of choice ng mga customers natin from the ASEAN region. Pero ang One Lab, ang ano naman namin ang ano naman namin doon is iisa ang testing piece, harmonize din. Kung ano yung piece ng lahat ng regional volumetric calibration lab, iisa. Yun ang ano naman ng One Lab pagdating sa amin sa testing piece. Ganun din po Uh, ang BOS3 naman po, ang BOS3 Region 4A ay may mga proyekto po na sumusuporta dun sa ating mga, mga mal- maliliit na mamumuhuna na nagninegosyo, yung pong tinatawag nating mga MSMEs. And sa pamagitan po ng mga servisyong ibinibigay namin sa laboratories, dun sa project namin sa kanila, so natutulungan po silang maka-avail ng mga medyo mahal Admittedly, medyo mahal po yung ating mga testing services na to. Pero sa pamagitan nga po ng aming mga projects dito sa BOST 4A, so makaka-avail po sila ng mga servisyong ito po. Hindi po, uh, kung may project po sila sa amin, sinasubsidize po ng BOST 4A yung mga testing services. But ang um, importante lang po at lagi namin sinasabi, lahat po ng ibinibigay naming servisyo dito ay dapat naka-project tayo. So maliwanag po yung mga kriteria na sinusunod natin. Ibig sabihin kahit sino, regardless yung estado nila sa pamumuhay, makaka-avail po sila ng pare-parehong uh, servisyo o paglilingkod mula po sa DOST po. And I would say sa lahat ng DOST offices po sa bansa.
today's fast-paced and competitive world, mahalaga na unified at in sync ang lahat. Kaya pasok ang One Love Project na ito ng DOST. Madali ang buhay kapag nagsasama-sama at nakikiisa. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOS TV, the channel that delivers science for the people.